赵露思度假被路人偶遇，未经修图露出真容。这个肤色是认真的吗？四五年前，赵露思开始在娱乐圈打拼，甜美清纯的长相让不少小粉丝为之倾倒。二零一七年开始在剧组参演电影。他天生的表演能力和在职业粉丝中的受欢迎程度都归功于此。传闻中的陈芊芊一夜成名。此后，赵露思的事业有了明显的上升趋势，影迷们对赵露思的电影事业寄予厚望和自信期待。最近，他们发布了他的生活照片，让人心潮澎湃。特别是，一些粉丝指出了他最近作为他们的英雄所做的一项有争议的举动。赵露思五官醒目，很容易吸引路人的目光。作为机场工作人员或活动组织者，她的自然特征总是很突出。即使是在度假时拍摄的照片，也会引发公众辩论。赵露思头戴蓝色发带，浅绿色碎花裙，天蓝色毛毯。此外，她手里拿着一件蓝色的花式连衣裙。这张图片中的小宝看起来既可爱又俏皮，她穿着有趣的衣服。肯定会把怪异和怪异压死。赵露素素颜出镜，脸蛋十分精致，她的五官也很漂亮，只是肤色看起来有点黑。我觉得这个女孩有黑的肤色和棱角分明的外表，让她看起来像个黑人小女孩。她皮肤中的胶原蛋白帮助印象进一步具体化。看到此人的肤色，网上的人都惊呆了。你觉得他们怎么样？赵露思和张若楠都是初恋脸，两人在穿搭上各有千秋，展现出不同的气质。十四岁的赵露思走红网络，她当时被认为是一个年轻的成年人，选择在网上流行的同时不专注于学业。随着时间的流逝，赵露思慢慢淡出了公众的视线。赵露思高中毕业了，在娱乐圈算是正式成年了。她以甜美可爱的形象出演多部网剧。获得观众好评，很多观众都喜欢赵露思一口东北口音的表达方式，她的台词也因为形象清新而圈粉不少。二十出头的露思形象备受瞩目，她的初恋脸是她走红的一大因素，她激发了男性的浪漫忠诚感，她的日常着装非常舒适，而露思的轻盈美貌和与生俱来的妖媚，也让不少男生为之倾倒。赵露思 ，Lucy Tao。的活泼少女装扮与女性化的白色针织衫相得益彰，她的针织质地完美的模仿了扭曲，这符合她敏锐的个性。她矮小的身材吸引了保护欲，搭配雪纺面料的粉红色碎花裙，打造更中性的造型，或者将她的下半身与长裙搭配，打造更女性化的展示。裙子线条奢华流畅，垂感优雅，她也很灵活。可以搭配粉色和白色。一个有着甜美五官的长发女孩站在下方，脚踩结实的白色运动鞋，她的双手塞进宽大的棕色袖子里，与鞋子的力量和活力相呼应。她自信的笑容露出闪闪发光的洁白牙齿，仿佛她生命中最后五十年的平静已经过去。网红张若楠的粉丝们喜欢上她的原因，往往是因为她出演了电影《悲伤的河流》。他们喜欢她年轻漂亮的脸，认为她的表情是初恋的缩影。这位女演员的着装具有人们在日常生活中可以观察到的缺点和优点，其中之一就是赵露思的这身搭配，丝巾看起来不错，但材质很薄，日常使用可能不太实用。张穿着一件带有特殊针织袖子的驼灰色毛衣，沿同一方向编织时，毛衣的袖子会扭曲。她的修身毛衣非常适合她的肩膀，由于她白皙的皮肤和蓝色牛仔裤，这套衣服显得很有层次感。她肩上挎着一个棕色皮革手提包，腿上穿着浅蓝色裤子。一个看起来爱上这个世界的女孩，有一双露色的干净眼睛，她们应该像鹿的眼睛一样充满活力，应该像水一样清澈清醒。张若楠的眼中有着这样的模样。赵露思和张若楠都是审美灵感，五官精致，身材娇小。尽管长得并不惊艳，但人们常常将她们解读为邻家女孩。张若楠是一名模特兼演员，在赵露思的启发下，有着鲜明的时尚风格。张若楠所用的图片大多简洁清爽
，是淘宝网红的理想人选。他们充满爱意的表情掩盖了他们与众不同的气质。张若楠是邻家女孩类型，性格中性。同样是初恋，但性格比较女性化的还有赵露思。杨洋中学时期的合照，四个女孩紧紧围绕在她身边，是她从小到大的人生巅峰。杨洋一直是娱乐圈的美女标杆，气质干净，脸蛋也很舒服。由一军正气组成，出道以来参演了多部作品。印象最深的是《微微一笑很倾城》中的肖奈，霸道冷艳的范总，温柔帅气，是所有女人梦寐以求的男神。即使有了这个角色。他的事业也上了一个新的台阶，杨洋凭借自己的实力一步步走到今天，成为了明星。他工作很努力，连成龙都夸他年轻时不娇气不油腻，非常努力。而且众所周知，杨洋曾经是军艺学校的基层，想在军艺上下功夫是不可能的，尤其是练舞蹈的时候，拉伤韧带非常痛苦。杨洋做男生就更难了，但是他还是坚持了下来。可见他非常的执着。近日，一张与杨洋,洋上初中时的合影在网上曝光。照片中，杨洋,洋长得十分帅气，从小帅气的他就是校园男神的模样。他很年少懵懂，有种温文儒雅的感觉，而且很有精神气质，完美无缺。在另一张照片中，四个女孩围着杨洋,洋，可见杨洋,洋当时的人气非常高，已经成为了少女们的猎物。很多女孩都不敢恭维她的美，她青春洋溢，充满活力，真是一目了然。你觉得这个怎么样？最烂拍，杨洋,洋我受得了，金箍棒能弯吗？迪丽热巴透露了什么？穿帮镜头一，在拍摄过程中，演员的一举一动都会被镜头捕捉到，有时候导演应该提醒演员一些不合时宜的动作。无敌大长腿，可要是这样秀出来。片场的男演员岂不尴尬？穿帮镜头二，以人民的名义，一开始就在赵德涵家里搜出那么多钱，这么大的数额，当然不能当真钱上演，必须是道具。穿帮镜头三，童年身穿粉色毛绒大衣，两边的路人都是短袖，是不是射的时候不小心？这是明显的作弊。穿帮镜头四，电视剧的美图里。甜蜜的吻戏一定会戳中你的小心脏，没想到美的惊人的吻戏拍成这样了。注意杨洋,洋和爽姐，下面的镜头中，杨洋,洋依旧穿着坡跟鞋。穿帮镜头五，武术是很残酷的，一不留神至少会上当受骗，一不留神就会丢了性命。难过的时候看到了他的手指，小编却不怀好意的笑了笑，你的断指真是独一无二。小编刚才也试了一下，我也要断指了。对了，导演可以上点心吗？穿帮镜头六，自从八十三版《西游记》深受观众喜爱以来，很多剧组纷纷跟风拍摄《西游记》师徒四人的影视剧。但我们可以看到，图中孙悟空的金箍棒右边已经陷进去了，何不用质量更好的金箍棒呢？又是上古神器。穿帮镜头七，迪丽热巴这个镜头看起来有点尴尬。明明说是九尾狐的，可是细心的观众数了数，才数出八尾